un riassetto della rete ospedaliera della provincia di Salerno attraverso grosse strutture di prestazione collegate a strutture più piccole. Questo è il senso della pianificazione commissariale per l'azienda sanitaria unica di Salerno. Il commissariamento del Ministero del Tesoro eh, verso la regione Campania ha aperto una nuova fase in cui anche la stessa legge 16 viene superata perché è giudicata non sufficiente a produrre i risparmi necessari. Quindi si sta lavorando a un nuovo piano di riassetto ospedaliero che andrà oltre la legge 16, su cui però abbiamo necessità di essere molto attenti e di fatto andiamo verso la riforma del modello assistenziale, quindi un, un modello, quello definito a bespoke, quindi con eh, pochi grandi ospedali generalisti e una rete poi di ospedali più piccoli che verranno utilizzati per le elezioni. Nello specifico poi la cosa che interessa di più la popolazione è la rete ospedaliera, la rete ospedaliera sarà riorganizzata, sarà riformata, sarà eh, razionalizzata. Cioè, abbiamo sempre detto che il problema è che non è pensabile una rete ospedaliera come quella che abbiamo in questo momento in Campania, cioè tanti piccoli ospedali generalisti eh, che, si, che eh, duplicano servizi e che ormai sono alla carenza assoluta di risorse, per cui tanti piccoli ospedali che non funzionano. Abbiamo bisogno di avere invece pochi grandi ospedali eh, che debbano presidiare la rete dell'emergenza e poi di utilizzare le altre risorse strutturali per fare dei, dei centri di grande elezione. Guarda, l'emergenza è solo uno degli aspetti della risposta sanitaria, sicuramente importante, figurati, però è uno degli aspetti. Emergenza significa avere una rete efficace, cioè una rete che, in cui portare il paziente con un problema grave e portarlo in un, in un contesto dove è possibile dargli tutte le risposte possibili immaginiamo. Un infartuato grave deve essere portato in un ospedale dove c'è una cardiochirurgia, dove c'è la possibilità di, di, di intervenire, altrimenti si perde del tempo prezioso. Quindi un ospedale inadeguato non solo eh, fa perdere più tempo, perché è vero che arrivi in poco tempo nel, nel presidio ospedaliero, ma poi non hai le risorse per intervenire, quindi lo devi spostare. Ma è iatrogeno, è un ospedale che può creare dei problemi alla sopravvivenza del, del paziente. Invece magari il punto su cui noi dovremmo investire le risorse, non tagliare, risparmiare, è il trasporto eh, paziente e quindi avere una rete adeguata a portare velocemente e rapidamente il paziente nella struttura adatta ad affrontare tutti i problemi. Ecco, anche perché, cioè, il dottor... Sicuramente in questa zona c'è l'ospedale di Valvo che sarà uno degli ospedali hub della riorganizzazione ospedaliera. Anche perché c'era il primario dell'Utic, proprio il dottor Gregorio che diceva che da una statistica il 20% degli infartuati arriva nella struttura sanitaria attraverso il servizio 118, mentre cioè, gli altri 8 casi su 10 in qualche modo vi arrivano attraverso diciamo, dei mezzi che non sono quelli diciamo, assistenziali classici. Questo è naturalmente a tutto detrimento rispetto alle prime interventi ospedaliari. I dati ospedaliere. sono relativi al territorio. Cioè ci sono dati difformi da questo punto di vista, dipende dal territorio, dipende dalle, dalle prassi, dalle abitudini, dai contesti, dall'organizzazione orografica, dipende da fattori molto locali. Non è questo che è importante. Quello che è importante invece è quello che dicevo prima, avere un, una, un nodo della rete dell'emergenza che sia autosufficiente, in grado di intervenire su tutto. E le dimensioni di questa rete deve essere per bacini di utenza di non di almeno 500 mila abitanti, quindi grandi bacini di utenza. Quindi noi pensiamo ad un punto a sud, quindi a Valle Valocani, ma un punto, è un punto a nord, eh, Nocera che deve coprire tutta l'area della Cronocerina. Poi c'è il grande ospedale dell'azienda San Leonardo che copre la città e il centro. Questo significa che ci sono altri ospedali che devono essere riorganizzati per bene. Pensate al presidio Battivaglia Eboli che costituiscono l'altro grosso polo dell'azienda ospedaliera. Stiamo lavorando a queste cose, non è semplice. Si tratta di rendere eh, conciliabili le esigenze della, di una buona organizzazione, di una buona sanità con le risorse finanziarie che sono il grande problema di questo momento, ma anche con una... Eh, come dire, con lo sganciamento di questo percorso dalle pressioni degli enti locali, del, cioè diciamo degli interessi campanilistici che non, non possono più governare le scelte della, della sanità. Naturalmente bisogna tenerne conto, perché il territorio è importante, bisogna tenere conto di quello che si dice. 
ma bisogna tenere conto delle proposte positive che vengono, no? cioè le proposte magari che vengono dalle aree interne del Cilento, grandi aree che non possono rimanere senza alcun presidio. Cioè, non è semplice, si tratta di pensare a tutte queste variabili e fare un programma che tenga conto di tutte queste variabili.